hteo sam da da malo popričamo uopšte o tebi u svetu entertainmenta, da razvojamo taj, to jest da ja razvojam malo taj svet entertainment, pogotovo u Srbiji ili Beograd i da mi malo objasniš šta je tu iza, ali da bi uopšte ljudi shvatili ko si ti i šta si, molim te predstavi se, šta radiš kako se zoveš i to je to Hvala Matije što si me pozvao na podcast, znam da se nismo videli skoro dve možda jače godine Oh shit, dve godine? Pa ako smo krenuli 2019. 2021. Sad smo 2024. Time flies. Da, da, da. Tako da se predstavim. Ja sam Lenka. Dolazim iz Gornjeg Milanovca. Rođena sam tamo. Trenutno živim u Beogradu i bavim se uglavnom svetlio i audio radim za jednu rental kompaniju ovde u Beogradu koja se tipično bavi nekim više korporativnim doveđenjima nego što su to neke žurke ili neki koncerti ali mora neko i da radi nešto drugo, ne može svi da radimo koncerte i Uglavnom, time se bavim trenutno. Ok, ok, ok. I sad ti imaš 25-6 godina? 26 na prvo. Da, i ti sad, na kojoj poziciji se nalaziš u... Trenutno se nalazim na poziciji audiotehničara, ali s obzirom da nemamo... To je sad malo komplikovano, jer pokušavamo da napravimo tranziciju u firmi. Da, razumijem. Malo se je sada promenio management style, kako to se sad naziva. I u suštini treba sada da bude za svaki sektor neko određen kao head, neko da i onda ima svoje tehničare u tom sektoru. Međutim, pre pre nego što sam ja došla, barem u filmu, oni su se uglavnom bavili audio prevođenjem. Tačnije, simultani prevod, to kabine, prijemnici, predajnici i generalno takve vrste poslova. Međutim, sve malo više kako se zalazilo, se uzimalo neko kao malo rasvetno telo, tipa neka mala parka da bude tu ambijent, pa mali bar da osvetli ovo, pa ovo, pa ono. I to je malo sad više preraslo, e, sad ćemo da uzmemo jedan veliki VLZ, jedan veliki rob, sve one velike rasvetne, da kažem, glave koje su rotirajuće i sad to pravi se i žurke za korporativne događaje i svašta i onda sad to kako je poraslo, kako je porasla potražnja, moramo da razmišljamo više šta ćemo da radimo sa tim sektorom i trenutno oni hoće da ja preuzmem taj sektor, ali pošto smo se tek preselili, tek imamo neke sad nove izazove i sve to treba da dođem do toga, ali trenutno da kažem sam jedina u light sektoru kao u firmi. Wow! Da, wow i malo zastrašujuće iskreno, jer sam posao onda padne na mene, a ima ga podosta. Razumem, ja, jel imaš onaj, kako se to zove, onaj sindrom, kako se zove, onaj, ja vas zaboravio sam ime, čekaj, čekaj, sindrom, a sos, sindrom tako neki fazan, nije sa spešnje sindrom, ne, nego kao... Sindrom u momentu kad, na primjer, uđeš na neku novu poziciju, ali ne osjećaš kao da pripadaš toj poziciji, pa malo kao ono... A, nemam takav, da kažem, osjećaj, nego više više da moram da napravim taj tim, jel? Ok, ok. Trenutno je to raspad sistema, jel? Samo ja, kao, sam jedina u firmi koja radi za konzolom, da kažem, za kontrolerom, da kontroliš šta svetla. Da. Da objasnim tako. A ostali uglavnom, mislim, svi znaju da ih donesu stave na kače i to više rade rigging i te stvari. Dok sam ja jedina koja kao zna i da isprogramira i da, ono, i onda 
ok, taj deo posla koji je kao postavljanje, to ne pada na mene, ali okay. ovaj drugi deo posla gde treba sve da radi, da se sve priključi, da se sve jada jada, e, to pada na mene, a ako imamo, ne znam, taj dan, imamo dva posla takvog tipa, okay. onda nema ko drugi da uzme drugi posao. Ja, ja, ja. I moramo ja. onda ili da nekoga sa strane dovedemo, da radi jedan od dva i to dosta, mislim, to prvo što nije profitabilno za firmu, ali to je druga stvar svakako. Ali generalno treba nam još okay, okay. ljudi da, znači, u sektoru. Ti, aha, ti sam... si inači na, na jednoj poziciji otprilike da ti prepoznaš gde su problemi, kako treba se reši, ali samo treba malo vremena, treba malo iskustva i treba Nije. malo... Da, iskustvo, ne? To je bila reč. Da, da, da. Iskustvo, Zato što ti da. znaš kao, ok, znam kako treba se reši, ali fuck, we need to wait. Naravno, zavisi od uređaja, neke uređaje možda imaju neku caku, nešto drugo, ili neke kontrole, ili sad zavisi. Sjeti sam se ime, izvini, zove se imposter syndrome. Imposter syndrome, a... <laughs> Da. Ne, 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 nema, ne, nema. nema što, to je dobro, to je dobro. Zato što meni se to isto nekad dešavalo, ali kao dude chill, ne? I nisam ja jedini, to su mnogi. Ne, ne, ali... ti oko mene su oh, cool ljudi, nisu tako... Super, super. Nisu da te odbace onako, mislim, <clears throat> uh, da. nemam taj sindrom da se kao ja osjećam sad nekako odbačeno od tima yeah. ili da ne znam nije nema šta. Da, 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 to je super. Uh, ali u suštini niko, uh, niko neće u sektor gdje je skroz neorganizovano sve. Right, right. Jer najorganizovani sektor je naravno audio, mm-hmm. jer je to se to najduže radilo. Mm-hmm. Video je isto bio dodat u nekom momentu, ali to se isto jako brzo razradilo. Ali ovo je sad, ka, kažem, novo u smislu da se sada na neki novi nivo Podigao. Ja, ja, ja. E, ali, znači, sad si na, u toj poziciji imaš sve te odgovornosti. Kako? Um, ja hoću malo da se vratimo nazad. Ajde. <laughs> ne ono, ono gdje smo se mi upoznali u Science Institute Belgrade, nego pre toga, ono, Lenka, pre nego što je mene upoznala, to jest, moje pitanje bilo kao, um, da li se ti ranije bavila sa zvukom? i posle, ako jesi, nisi, nini bitno, šta je to tebe dovelo da odlučiš, da učiš, da studiraš audio produkciju? <laughs> to je jedno vrlo dugo, mislim, dug će odgovor da bude na to pitanje. Imamo Naravno, vremena. Ništa... <laughs> Imamo mi vremena. Ništa vremena. u životu nije tako jednostavno, odjednom samo, e, paf, eto. <laughs> Vidi, u mom svetu je jednostavno sve. <laughs> A to nije, i to mi se sviđa. Ok, I like it. Uh, prvo, uh, da počelo je sve naravno od muzike. Uh, ja sam počela muzikom da se bavim od prilike četvrta, peta godina života. Sam već uh, bila u muzičkoj školi hmm. okay. deo dečijeg hora. To je to kao prečkolsko muzička škola tipa. I onda sam sa sedam godina počela flautu da sviram. I onda sam završila flautu, upisala srednju muzičku školu, ali teoretski smer. Nisam nastavila flautu, nego na teoretskom smeru sam bila i završila sam srednju muzičku na teoretskom smeru. I moj logični red, bijelite kako to obično ide, svi koji završe teoretski smer obično upišu Akademiju umetnosti i upišu tačnije smer mm-hmm. pedagogije. Ok, sve si to gdje je studirala? Samo da znam. A, u Novom Sadu većinski, mislim, Aha. Akademiju i srednju školu sam u Novom Sadu. A, ok. A, što se tiče Akademije umetnosti, tu sam bila upisala... Uh, muzičku pedagogiju wow. za, na budžet uh, završila prvu godinu na budžetu upisala drugu tu su se neke komplikacije u familiji desile okay. i onda uh-huh. uh, nisam išla toliko na predavanja uh-huh. i tu se 
Tu se dešava to da nisu mogli da me puste da odem na ispite na semestru zato što nisam imala dovoljno taj attendance. Ok. I onda je bilo šta ću da radim, dobro, mogu da upišem sljedeću godinu, ali moram na samo finansiranje i onda je tu bilo ok, moram nekako da zaradim pare za to samo finansiranje. I međutim moja drugarica u to vreme se bavila fotografijom i radila je na kruzeru kao fotograf. I ona mi je rekla pa dobro što ne dođeš da uradiš sezonu na brodu i otplatiš taman parem prvo godinu ili skupiš pare. I to je meni bilo vrlo privlačno s obzirom da mogu da putuje, mogu da zaradim pare u isto vreme šta bi više ti ili posla svog i prijavila sam se u njenu agenciju i tu se prvo prijavila za bilo šta može šta god samo da nešto radim i s obzirom da su videli da sam završila srednju muzičku i da ima muzički afiniteta ona mi je rekla zašto se ne prijaviš kao singer kao zašto se ne prijaviš u entertainment ona je rekla pa dobro da može da ne možeš da me škodi u suštini neko dobro i onda se prijavila u entertainment i primjeli su me kao duo singer i DJ na jedan stari kruzer koji sad više ne postoji u njega je korona već ali čekaj ti si Znači, otišao na brodu? Jeste. Ali kao pre saj ili posle saj? Pre, ovo je sve pre. Wow! Ovo sve što ti pričam je sad, tipa 2018-a tad. Ok, izvini, samo da pratim. Da, da, da. I otišla sam na brod i tamo sam bila pevačica slash DJ i uveče, to je sve tako počelo jedno veče ni otkuda u suštini ta moja da kažem moja želja da se bavim audijom je došla od toga na kruzeru imaš direktora te entertainmenta on se zove kruz direktor on se kao bavi entertainmentom i njegov asistent je kao njegov right hand man asistent kruz direktor i To veče, on je kruz direktor i asistent kruz direktor su imali show pre nego što su došli na session, kao DJ session moj koji je u stvari bio karaoke. I sad asistent kruz direktor se iznervirao, baš onako došao kod mene u bus i kako tako može, a sve kredo da se dere, kao ne mogu više da ga smislim, ja rekao dobro šta se dešava, kaže ovaj tonac je užasan, kao užasan, ne znam ni IQ da koristi kako treba, to mogu ja da mu pokažem, bukvalno ja se ne bavim tim i znam bolje od njega da uradim, ja kao aha, a šta je IQ, šta je kao aha, aha, po čemu pričaš kao I on kaže, šta ću ti pokažem? I onda neki tipa deka, ono, uzme mikrofon, peva nešto i onda on je na mikseti mi pokazao, jel te, EQ, onaj stream, kao highs and low, pa objašnjavao mi šta je šta. Da, da, da. Iako on je pevač, on suštini se ne bavi time. I onda meni je to bilo interesantno i mi smo to celo veče se igrali sa ljudima u fazonu, ajde da mu EQ-emo ovoj bakici, na primjer, evo, Mogli bi njoj malo pomogne, vidiš da je jako tana glas, ajde malo da je pojačamo ove srednje tonove ili tako nešto. I onda smo se ja i on igrali tu celo veče, gdje je on rekao, vidi ti imaš talenta za ovo, nije da nemaš, imaš sluha. Šta ti kažeš da ti uradiš neki trening na brodu da postaneš assistant technician? Ja rekao, pa dobro, može, meni sviđa, ovo mi je zanimljivo. Kao tu ćeš onda posle raditi, pošto ja u suštini nisam radila, te kabareje koji su se dešavali, ja sam samo bila taj set posle njih, 
i kaže ovo u suštini počećeš kao tih kabareja pa ćemo da vidimo kako to progresu da kažem i u suštini to je bilo dobro i asistentu se baš vidjelo kako to radim i onda on je to sve gurao da iako se to naravno tehničaru tada nije svidjelo jer on je bio šta ona zna i to sve pa dobro bio pravo u suštini ja stvarno sam samo bilo mi zanimljivo i uvek bi bilo na prvo mesto da se da kažem priformeri osjećaju dobro dok su na steđu to mi je bio prvi da kažem moj pledž, da kao želim da se samo oni dobro osjećaju, da mogu da se opuste, pošto znam koliko meni to znači, kada si siguran u svoje da, on, da će te back upovati tvoj mikrofon, da će te sve dobro da bude tako da to mi je bio prvi onako utisak, s obzirom da sam ja tad bila singer, da. samo u duetu, a ne na sceni da kažem velikoj. Ja, ja, ja. Da. I to je to, taj kontrakt u suštini sam počela da se bavim, da kažem, audijom u nekom amaterskom smislu. I kad sam se vratila kući, prvo što sam tela je da završim neki kurs, nešto što se bavi time, da kažem, bavi live soundom, bavi generalno, da kažem, performerima i tako to muzikom i naišla sam na Saje wow. tu počinje stvari moja i tu sam se prvo prijavila na uh, live sound uh, kurs okay. da se sjeća što je Boki držao da, da, e, da međutim to mora da se napravi grupa pa onda kad se napravi grupa to onda kreće yeah. ja se prijavila u decembru Aha. <laughs> i onda svaki mesec pozovem jednom barem pa dobro kao nema još u grupe znaš oh, yeah. <laughs> kao dobro ćete me nazvati nazvat ćemo te kad bude grupa dobro ja ću proverim opet ka, i onda opet sljedeći mjesec. Pa dobro dan, evo ja opet zovem, samo pitam jel se formirala glu... Nije se formirala. A ti ovako? <laughs> Kod dobro, da, da. dobro, ček sam popijem vod. Ali kako sudbina ima <laughs> smešne ovaj mm. <laughs> momente, tako je navela u stvari da ipak odem u saje i da... <laughs> to je jako smešna priča. <laughs> Jer dan kad sam ja upisivala Saje, uh-huh. ja uopšte nisam došla da, ni, ni blizu, ja i mama smo došle u Beograd da otplatimo kredit za stan. Ok. Da u fulu sve samo da zatvori račun, zatvori kredit, džabu. I u suštini bili u centru u banci i završili to. I sad, kao u knjez Mihajlovi smo, gdje ćemo, šta ćemo? Kažu mama, ja pa znaš šta je danas, jer ako... Dobro, šta je danas? Pa danas je open day kao u Saje. Kažu, možemo da odemo, da svratimo, da vidiš. Kao, jako, pa ja, kao ne znam baš sad. Kaže, ajde, ako ništa, barem ja da odem u WC. Jako, dobro. <laughs> <laughs> Tako da, eto, kako sam ja došla na Saje open day. <laughs> to bi ja rekao, <laughs> iskreno. <laughs> e, bit ću ti iskreno, ja ponekad sam to i radio. Išao sam samo do Saje da bi otišao u WC i... <laughs> <laughs> pa kad je tako blizu centra da si odeš kao pozdraviš svima kao je samo onda ono se <laughs> razume, <laughs> razume. i moja mama isto tu <laughs> imala i tamo smo došli i tu sam ja sad slušam profesore ne znam, pa smo se odvojili u grupe audio, film, animacija i otišli u studio i sad se uslušamo u studiju, ne znam, bla, bla, bla. I moja mama me zove, ej, Lenka, ej, ajde, dođi, dođi. I kao, izvinite me. <laughs> Rekao, šta je bilo? Kaže, vidi, ako danas upišeš, možeš da dobiš popust. <laughs> Čekaj, šta stani? Ja sam došla ovdje u WC, kao ja, ne razumem. Je, je, je. Kaže, samo trebaš da uradiš ispit, kao da, polo, kao da prijemni. Jer ako molim, ja danas radim prijemni, čekaj, šta? Kao nisam wow. se ni spremala za ovo. Kao... <laughs> da, da, da. i u suštini prijemni je bio ono, general knowledge tako da 
nije bilo problema sa ti. I posle taj intervju sa direktorkom i u suštini to sam prošla sve svakako. I tako sam upisala <laughs> ni otkuda. Idem u WC, Lenka, upisala si fakultet. To je bilo <laughs> kako sam ja u stvari došla do SAE. Wow. Da. <laughs> I u suštini na kraju nisam... <laughs> Kad, kako sam upisala, Saje zvali su me posle mjesec dana za live kurs, da, za da. live music i kao, e, po, našla se grupa kao ovaj, za kurs, dobro, ja sam sad upisala, mislim da neću da idem na kurs, da. <laughs> tako da, ja. da je u redu. <laughs> Malo se zakasnili, malo. Malo, malo, ma, 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 ma. <laughs> Just a little bit, yeah. Da, da, da. I tu smo se u suštini ti ja upoznali. Jest, 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 jest. I tu je počeo moj audio Training. journey. <laughs> yeah, audio journey, da, da, da. Wow, nisam, nisam znao to priče, mislim, to je stvarno interesant. Znači, ti si, i, i, ti si bila u svetu muzike, ti si, uh, znači, znaš flautu, da. šta još znaš? Klavir, peva, Kla. solo pevanje, da. flauta, Uh, gitaru ne volim da sviram, ali jako, jako malo isto toga znam. Aha, okay. Ali znaš, znaš otprilike tri, četiri instrumenta. Da. Da. Ja, to, je, to je dobro. To je stvarno dobro. Znači, tako se stiglo do SAE. I sad ti ulaziš u SAE institut Beograd. Ako ljudi ne, ne znaju što znači SAE institut, SAE znači sound... Uh, of, audio engineering ili je school of audio engineering school. School, school of audio engineering to je, to je privatni fakultet gde je esencijalno bila ideja da se stvori škola za audio ovaj, inženjer inženjerstvo ali sad se proširila i na filmsku produkciju i na šta još uh, animacija, programi, animacija program, programiranje. programiranje znači sve što je kreativno sve što ima veze sa digitalnom svetom u, u vezi umetnosti i um, šta, to je to, ne, umetnost. Mislim, programiranje više nije umetnost, nego više kao šta. <laughs> pa ono što sam ja shvatila uh, da su radili kao programiranje, bio više taj front-end, tako okay. se zove front-end, back-end. Uh, front-end u suštini se bavi tim, uh, da kažem, stvarima što će da vidi klijent. A, ok, ok, ok. A, ok, razumim. Ne samo funkcionalnosti, nego i ti, mislim, to se dosta traži u u danas, generalno, ali i back-end je jako bitan, naravno, da bi to sve funkcionisalo kako treba i to sve. Viditi to. E, vidiš, znači front-end, back-end u svetu programiranja. To su ovi ljudi koji rade na kompjuteru i znaju Python, C++ i, i šta Javuscript. još. Javuscript. Da, to, to su svi neki programi za programiranje. Sad, uh, to je sa institut, to je škola za, za taj ceo svet i to je privatni fakultet. Jeste malo košta, ali uh, stvarno je, je dobro iskustvo, sva što naučiš i barem, ne znam, meni, tebi, kad izađeš, kad završiš fakultet, stvarno mm. osjećaš kao u momentu kad uđeš u profesionalni život, to jest da a, stavljaš u realnom životu, nekako kažeš oh, I know this shit, to sam već prošao, tako da a sad, ono što mene interesuje za Science institut, kad si u momentu ušla, a, kako je bilo to iskustvo učiti audioprodukciju za, u Science institut, za, za ove ljude koji su zainteresovni pa nisu sigurni, pa nam prijatelje koji tamo studiraju, znaš kao koje je tvoje lično iskustvo? Koje je tvoje lično iskustvo? Moje... <laughs> Šalim se. M- ja, mogu da, ja mogu da podelim, meni, meni nije problem. Meni nije problem. Ne, 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 nego... Uh, <laughs> u suštini bilo je to moja jaka želja i ti sam znaš kada, kada sam ja ušla <laughs> prvi mm-hmm. čas kod Marije, bilo je pa dobro šta vi želite da radite kada završite ovaj fakultet i to je bilo naravno i glavno pitanje intervjua. Uh, i ja sam naravno rekla želim da se bavim live soundom okay. i želim da se u nekom momentu vratim na kruzer da to radi mm. ne, ne znam da li se sećaš ali bilo je ono kao gdje sebe vidiš za pet godina one, uh, tipa, plan za pet godina za deset ne da, znam da. i onda kao šta za godinu dana i onda smo morali to kao domaći da napišemo yeah. 
I tu sam ja napisala život na kruzeru. Wow. Živi, život putujem. <laughs> ja. Međutim, vidiš kako to posle pet godina se nalazimo ti ja ovdje i gdje smo stvari došli. Ja. Kako to u stvari sudmina ima svoje čudne pute gdje te navede. A, u suštini moje iskustvo u SAE a, je bilo dosta pozitivno. Jer ima dosta znanja ako ga tražiš. Ja, da, da, da. Ako imaš nešto što te interesuje i priđeš profesoru da se dublje u to jel te zanimaš, oni će ti naravno pomoći, što nije, mislim, kao neko ko je bio i na privatnom i na državnom, da kažem, fakultetu, mm-hmm. na privatnom je to stvarno mnogo glatko, svi ti izađu u susret, možeš uvek da pitaš, uvek pošalješ mail odgovore, da. možda ne taj dan, ali ako sutra odmah, ako nije tipa uveče, onda će ujutro odgovoriti, dok, na primjer, ako pošalješ mail, nekom profesoru na državnom fakultetu, on će odgovoriti, a možda i neće. <laughs> a možda će odgovoriti <laughs> da, za tri da. dana, a možda i neće. Ako mu, po, ako mu pošalješ na voca, možda imaš više, ovo, <laughs> više yeah. nade da će odgovoriti. Ali što se tiče samog iskustva kao učenja, da. mislim da je to najviše što sam naučila u životu, s obzirom da kao, da kažem, nije uh, da ti moraš sam da se kroz sve guraš, nego možeš uvek nekoga da pozoveš, uvek imaš ili kolegu, ili profesora, ili tipa da pitaš, ok, nisam siguran za ovo, šta bi tu me posavjeto, ili pitaš kolegu, mi smo se non stop u četu, to, e, šta vi mislite, da. jel će ovo biti dobro? Jest, <laughs> I onda jest. ja, Filip, i ostali analiziramo radove i onda kao, hmm, možda bi ovdje mogao da ovo da, uradiš. Tako jasno. da imaš i kolege koji te, kažem, mogu preusmeriti na nešto bolje, nešto dobro. Dok na saj imaš, ok, polako uh, ulaziš u to šta ćeš da uradiš za kraj tog da, semestra. Da. Na biznis model isto, nismo mi to ovako odjednom naučili sve to ono mm-hmm. kao nego si bio ok idemo prvo kako se pravi plan kako mm-hmm. šta je biznis plan mm-hmm. pa šta je ovo pa šta su bitni delovi pa kako da uradiš ovaj deo kako da se postaviš za ovaj deo šta moraš da paziš ako ćeš da radiš mm-hmm. ovo i onda tu možeš isto i sa kolegama da prodiskutuješ šta su oni našli šta si ti našao tako da to je bilo ono sasvim znači sa, sa ono sam učiš moraš sve sam, ono, ovo je mnogo bilo bolje po meni, ne znam. Jel sam imala tu neku kao podršku od svih i da kažem... I... Da, da, imati feedback je jako da. bitno, imati jako dobar feedback i plus taj feedback koji dobijaš od nastavnika je uf, promeni ti totalnu perspektivu. Ti, na primjer, radiš, ne znam, neki projekat i... 3-4 dana ili nedelju dana se onako boriš i 8 sati i ne možeš da spavaš u pičku matri, dođeš do nastavnika i kažeš, e, ovo sam odradio, ja, a evo ti to, to objasni ti nešto za manje od 15 sekundi i pff, sve se sruši. Sve se sruši. Sve li džubri, ti kao, oh, shit. Ali ono što je dobro, kao što ti kažeš, kaže ti, ok, zato što ti si išla ili išao pogrešim putem, ovo je put, i kao, da. ok, thank you. A dok ti kaže, ovo ti nije dobro, uradi opet. Ja, yeah, ja. Yeah. I onda ti ne daju, ono, kao smernice, ni zašto, ni kako, ono, da. kao, poležeš opet. Jeste, 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 I, i, i znaš, mnogo je bilo jednostavno. To, za, kažem, za, za akademiju ili za neke državne fakultete, to, pao si, prošao si, yes. nema, nema tu... Možda ti objasni kao šta, kao kolega, ovo nije bilo to, to, mm. to. mogli biste malo bolje to da objasnite, da. Žabu, ali ne da ti kaže, ok, sljedeći put bi mogao kao da uradiš, možda pokušaj ovo da uradiš ili neki savjet da ti daju, ne, next. Yes, yes, da, pa to je taj feedback, feedback taj feedback koji ti stvarno, stvarno mnogo znači. Da, svaka njima čast kao profesorima. I znaš šta, to sve gdje smo mi prošli u Sci Institut, sećaš se da smo, to je, to je ušla pandemija. Da. I to je bilo, ono, ne znam koliko puta teže. 
U suštini bilo je teže i za njih i za nas, ali je to prvi put da se susrećeš sa nečim. Da, da. Srećo postoji, imali su barom tehnologiju da sve to pokriju. Jest. Da imaju i kamere i da imaju i sreću, mislim Audija ima koliko već, da mogu to da snime, da mogu da streamuju, da ima, mislim, srećom su imali dovoljno znanja i dovoljno, da kažem, tehnologije i da pokriju sve to. Pa smo imali te module online i onda smo to jednom nedeljno u grupama dolazili. To je bilo jako, svi, jako je teško objasniti audio preko snimka. Jer ti se oslanjaš jako na slušanje. Da, da. I ti sam znaš, ti kad odeš u studio, to je sasvim druga priča, ti čuješ i low, i high, ali šta ti možeš preko snimka da čuješ tu? On ti svakako izreže koliko on može da stavi. I to ti je što ti je, tvoji zvučnici kakvi su, to ti je što ti je. Nemaš ti sad tu nešto da... Da čuješ, da odradiš, moraš da budeš fizički prisutan. Dok ostali sa programerima, animatorima i ostalim smerovima, to je mnogo glađe išlo, jer tu ne moraš fizički da budeš u prostoriji da bi to iskusio. Ali eto. Da, znači Iskobeljali smo se. Da, da, pa jasno. Mislim, hoću da objasnim da uopšte Iskustvo sa institut kao što i tebi i meni bilo je jednostavno fantastično zato što stvarno nekako broj jedan ozbiljni su profesori, ne gube tvoje vreme, ne gube njihovo vreme, imaju znaš veliko poštovanje i ako te vide izgubljenog oni to kapiraju, znaš imaju kao taj ne znam kako da bi osim, imaju tu svest i posle na lep način ti objašnjavaju neki ne, neki su malo grublje, neki nisu ali to je život i kažu ti stvari kao što jesu u realnom svetu i pomažu ti mislim, znaš, po neke teme su tako teške koje kažeš jebote ovo je bilo depresivno, ali znaš, istina boli i kad vidiš kakva istina kažeš, e, bolje da sam to čuo sa 22 godina, ali 20 godina nego sa 30. Da, da da živiš u iluziji sve to vreme znači da živiš u iluziji nije zdravo nije zdravo i sa institut ti to sve skrati i naravno uopšte sećam se da ceo kurs ne kurs nego celu diplomu sve je bilo intenzivno kao oh shit chill otetiš da si jednu stvar završio i posle kreće druga i ti kada Kao da se ćeš, a sad smo završili Oh no guys, we have another project Ja kao, fuck Mislim, problem, meni se u stvari to i svidelo Što nema tolika pauza Jest, da Kada ti odeš na zimski slash letnji raspust Ti se opustiš dva meseca Ništa živo ne radiš Ne se vratiš i kao, a gde sam ja Šta se ovo dešava Mozak te kao, a a a Bukvalno, bukvalno kaša od mozga, ništa. I onda kao treba sad da se vratim u taj ritam. A ovo je u dve godine stavljeno tri, tačnije po dva semestra. Znači u jednoj godini imaš tri semestra. Ili ti tri mestra, kako su oni. Kako god, ali da, razumeš. Ali si non stop, ne, bi si svi odu na letnji raspost kao mi... Idemo u studio da snimamo. Ja, 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 ja. Da, znači, oni ti ubace u motor. Kao, ajmo, probudi se, idemo, pa, 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 nema stajanja, ajmo, 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 znaš, kao, slušaj, čuti, slušaj, ajmo, radi, znaš. Da, da, to je, to je. Ali, vidi, oni u suštini imaju taj razređeni sistem i meni je to bilo fascinantno da ti možeš danas u Beogradu da odeš na predavanje i ne znam sledeće nedelje da odeš u Beč u Sajn institut i oni će nas samo nastaviti tamo gde si ti stao oni znači prate taj modul šta ide koji dan i u suštini oni ti daju vremena da ti ispratiš to sve i onda ti kao ok ove nedelje radimo to i to sledeće nedelje imamo neki homework iz toga jest, jest, jest i ti možeš bukvalno gde god na svetu da odeš u Meksiku 
u Engleskoj, u The God. Americi. The God. I ti The God ima sa institut. Samo da. nastaviš tamo. Tačno. E, znači imate sad i tu istu privilegiju. Ako, ima, ako možete putujete, ako možete iskoristite, idite tu zemlju koju god imate na glavi i probajte sa institut tamo. Naravno iskustvo je drugačije. Mm, da. I čak možda će da bude bogatiji. Otkud znaš? A, probajte, nemojte se limitirati. A, život je jedan barem tako ja mislim, možda nisam ne, u pravu. You ali, only live once. <laughs> da, you only live once, iskoristite only live once za ovaj Science Institute. Tako da, te, sve u svemu, da skratimo priču, Science Institute odlično iskustvo. Mm. Stvarno odlično iskustvo za nauku i za umetnost. Te dve stvari. Znači, to bi bilo to i reci mi, posle Science Instituta kad si završila <laughs> Gde sad ja. Kad smo pritra? završili, ja sam nestao i ti također, znači svako svoj put. Mm-hmm. Ove, ajde pre toga, samo da zatvorim prozor, malo je hladno. Samo to da, da, da zatvorim. Vraćam se odmah. Mi smo stali, o, pričali smo baš o brodu. Znači, posle sa instituta, mm-hmm. a, posle audio produkcije, ti si odlučila da radiš na nekom kruzeru, ali tako? Tako je. Ok, imam ja jedno pitanje. Sad zna, vidim da ovde dominira na neki način za ove open-minded uh, osobe Dobro. koje žele da posete malo svet. Imaju nekako pozitivniju tu onako utopiju u glavi kako izgleda kruzer. Ne kažem da je loše, ali ja mislim da isto treba imati malo realniju sliku kako je to iskustvo. Ti si imala to iskustvo. E sad, ova su moja pitanja. Za one koji nisu nikad to ovaj, ovaj doživjeli da li kako ti kažem sorry kako je bilo to iskustvo ok znači posle sa instituta sam Aha. ja otišla na kruzer ali pošto je generalno bio covid uh-huh. to je bilo uh, malo drugačije nego prvi put kad sam išla na kruzer ok Jel, na kruzeru ako se neko zarazi to je mnogo fatalnije Holy shit, nego da. da si na kopnu. Prvo, ako si na moru dva dana, ne može niko ti pomogne. Drugo, uh, klijenti koji dolaze na taj kruzer su 60 plus godina. Ili ti rizični. Um. I treće, pravila su mnogo rigoroznija s obzirom na sve ovo. Wow. I ja sam u suštini došla uh, i ispratila taj, možda ne baš naj, uh, najstroži uh, moment covid na brodu, uh, ali sam ispratila taj uh, kada su počeli ponovo da kruzuju, da kažem, kad su ponovo počeli da uđu u biznis. Prvo procedura, moraš biti vakcinisan. Aha. Ja sam morala četvrtu dozu da primim vakcine, zato što sam imala dve, ove dve one, pa moram još jednu zato što je ova druga, bla bla bla. Ma razum. Znači moralo je vakcinisan da budeš. Zatim, testiran od 24 sata pre polaska. Ali ti ideš, ne ideš ti tamo u peške, ne, ideš preko aerodroma, dva, tri aviona, promeniš. Ja sam se upotravala na Kaligari, tu u Italiji, ostrovo, i to je, mislim, doći do tog ostrova je generalno nije kao imaš direktan let, nego sam presedala u Cirihu i onda sam došla na brod, gde oh. ti ne smiješ da uđeš na brod, dok te oni ne testiraju brzim testom, oni ona je obris nosa, je to, e, onda te testiraju, onda stavljaš masku, ulaziš unutra, onda sve te procese tipa potpišeš, ne znam, milijon papira kao i uvek. I onda tri dana si sam u sobi izolovan. Imali su sobe za izolaciju. Međutim, to nije toliko loše bilo, s obzirom da su te sobe bile za passenger. Tako reći, za ljude koji dolaze tu da uživaju. I onda si dobio luxurije sobu, da kažem, dobro, nije toliko ima luxurije više, da kažem, od te, 
ali su ono, tri dana si sam u toj sobi, dobijaš doručak, ručak, večeru na vrata kao i bukvalno samo tri dana blještu. <laughs> da, 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 da. Znači to ti je ulazak na brod, to je možda bilo jedno od boljih iskustava, ali imaš terasu, imaš ono, ogroman TV, imaš brašni krevet, sve novo, pošto taj wow. brod je napravljen 2020. Ili, de, ili 19. I u stvari da 19. pre covida i pušteni su bili pa su onda sad nastavili sa kažem, poslovanjem posla. Ili je 20. bio, nisi sigurno. Ne, nešto tako. Znači nov brod, nov, 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 sve, sad, novo. sve novo. I ti kao kraljica? <laughs> tri da. <laughs> Fuck yeah. <laughs> <laughs> tako je, da, tri da. dana je bilo donositi doručak, ručak, večeru. Ne, samo si bio sam, to je bilo ono kao... I ja sam naravno prvi dan uspela da se... <laughs> da se zaključam ispred sobstvene sobe kad sam pokušala da stavim, uh, pošto imaš kao stočić, uh, ispred da ti staviš svoje ove tacnu i onda oni pokupe to posle. Oh. Jer ne smaš da imaš interaction. Međutim, za mnom su se zalupila vlata i ja sam samo ostala u hodniku bez ključa, bez ičega i ok, šta sad radim wow. ne mogu da pozovam nikoga i onda sam našla da je odma iza vrata tu ima pantry kao i, i neko je tu bio pravo sudovi, ja kao izvini molim te možeš da mi pomogneš please <laughs> mogu da zamislim lika ti kao hej, hej i on kao hm? <laughs> Okrana ludi. Previše sam prav sudova za dan. <laughs> Hej! Dobro, nije bilo tako. Bilo. Samo otvorila vrata i pitala je možda mi pomogla. I onda mi je pomogla i vratila se u sobu i kao dobro je bilo sve. Da, da, da. Posle ta tri dana karantina, ti uh, testiraš svaki dan ujutru. Oh. Odeš i testiraš se. Odeš u... Bilo je u kru baru. I uzmeš onaj tester za dan, ono, isto to sebi nozdravu obris i staviš na to i onda ako se pogledaš da si pozitivan, negativan, guess what, negativan si, wow, ideš na posao. Da, wow. I onda uh, posle tih tri dana, jel te, u karantinu totalnom, uh, mm. sedam dana ne možeš da izađeš napolje. Da, fuck? Da. Wow. Sedam dana ne ide deš napolje. A, druga stvar što je bila, imali su svi a, kao narukvice u različitih boja. Tačnije, nisi mogo da se mešaš sa ljudima koji nisu nosili narukvicu iste boje. Wow. I u suštini to su bili uglavnom po departmanima, tipa ne znam, entertainment su bili plavi, a, ne znam, engine su bili žuti, crveni su bili bar staff i tako i onda su oni da ne bi se širilo to kroz kao da bi se kao kontejnovalo a, međutim a, ja ti kažem to je bilo mnogo rigoroznije pre nego što sam ja došla jer to je bilo ono dođeš, moraš svuda masku da nosiš svakako a, ako imaš crnu masku znači da si tek došao i da je rizičan si Znači da ljudi se onako malo klone tebe, a kad imaš plavu masku, kao već si na brodu duže vreme i znaš da ono nije zarazan. Tako da bilo i to ono color coding maske. I... Fuck. Ja sam tela crnu svaki dan da nosi masku, ali me kao ne smeš. Oh. Da one plave kao, ono sve sam u crnom, imam plavu masku kao. Uuuu. Uh. Ali dobro, šta sad? Da. I, ali čekaj, znači, koji su sve boje? Samo da... Pa plava i crna. Plava i crna? Da. Plava i crna, ok. Znači, plava znači? Da, je, ono, si bi, da si u suštini uh, može da Aha. interaktoš, da neće... A ovi što su kao tek došli, oni su nošli ili crne, da u fazonu ja. se ljudi klone od njih. Hm. Da ako su slučajno zaraženi, da ne zaraze drugi. Wow, kako je to čudno, ne? Znaš koliko je bilo čudno? Prvo, moje prvo iskustvo naravno nije bilo ništa toga. Imao si, jel te, taj 
medical, moraš da prođeš, ne znam, te neke stvari da bi došao na sam brod, ali nije ništa bilo, nego ovo je bilo tokom covida. Iskreno, to je ono sasvim druga strana, meni je to ono bilo šok, razumeš kako je, jer ja sam došla bukvalno tipa april, i onda je to bilo sad polako se sve vraćalo u normalu postepeno. I onda sam ispratila taj ceo ciklus, u stvari ono to skroz rigorozno, ono ej ne može ovo, ne može ono da. I onda je već dve nedelje kako sam ja došla je počelo testiranje svaki drugi dan. Nisi morao svaki dan da se testiraš, nego svaki drugi dan je bilo. Ok. I onda je to bilo ok, svaki drugi dan, grupa A, grupa B, oni se testiraju, ok, danas oni testiraju mi sutra i tako to. Ali kasnije se to, kako su se ta pravila, jel te malo već sve se to... Opustilo, ja. Polako to, mislim, to je bilo sve u fazama. Ja. Dok odjednom, to svaki drugi dan, samo je bilo jednom nedeljno. Da. Kao na svaki drugi dan sad ćemo samo jednom nedeljno da se testiramo i onda je bilo nećemo se testirati ako nema simptoma. Ok. I onda je tu u suštini to bilo. I onda smo prestali u jednom momentu. Bilo je prvo ljudi koji dolaze na kruzer mogu, a ne moraju da nose maske, ali mi moramo. Da. da. I onda im ono kažu molimo vas ako idete već na ekskurzije da, da nosite maske iz vaših. I onda neće da nosi masku. Ne možeš ti njega da nateraš, razumiješ. I bilo je, pa, mislim, bilo je ljudi koji su se uh, zarazili na ekskurzijama tipa, kažem, passengeri i onda ono, bili u karantinu, pa onda su, smo imali sistem tipa koji je sa kim ručao, morao si da staviš room number i ko je gde sedeo s kim, da, da bi se to moglo trekovati ko je s kim bio u kontaktu, ko može da bude potencijalna opasnost da kažem da. i onda smo isto kada dođu u, u pozorište uh-huh. oni sednu negde i onda kao mogli samo da uzmemo vaš room number uh-huh. i oni ti daju i onda ti kao dobro zapišeš na kom su mesto oni sedali i onda ko je pored njih, ko je pored njih. i tako smo imali te evidencije i toga i onda su rekli dobro ne mora više to <laughs> da Mislim, ja nisam ja radila to srećom, ali tipa ono, dođu ljudi, tipa pet minuta svi ono pred predstavu dođu, razumiješ, i onda ti trebaš 300 ljudi ono da zapišeš, razumiješ. Da, i, i sad objasni mi to iskustvo, kad, znači dok kad radiš i imaš ta rigu, rigurozna trenutna pravila, kako si ti to mogla da malo kao da, ono, da složiš, zato što sigurno su toliko su se promenila pravila da kažeš dude, ja više ne znam šta radim. Ja verujem da to... Jeste, jeste, je tako bilo? bilo je, pa u suštini većina tih promjena morao da te obavesti tvoj glavni. Oni su svi dobijali mailove i prosleđivali i onda su imali sastanke tipa ne. kad se nešto promeni kao e, to se promenilo. I onda e, ovo će da se promeni sljedeće nedelje to još ju kao razrađujemo, ali će se vrlo očekujte da će to biti. Da, I onda da, da. to je bilo tako u fazama. Jasne. I onda kao, e, danas ne moraš to. Ok, da. Dobro. Tako da u suštini to, to nije bio toliki problem da se, nego je to su onim preko mailova se oni svi dogovaraju svakako, da kažem, head of ili officer ili ko je već oni to sve preko mailova, tapa, 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 kao taj, taj datum, to. Da. Kada budemo radili ovo, to će se desiti. Sljedeći turnaround, ne znam, tako. Da. I onda te obavesti tvoj, kao na sastanku što imamo, tipa, ok, svi na sastanaku to, to, to vreme u sali, ok, i onda tu nam izdeklamo i šta imaju. Aha. I to je to. To je to. E sad ti, uh, kad si krenula da radiš na tom brodu, uh, koja je bila tvoja pozicija? Ti si bila u svetu entertainmenta, je tako? Da, ja sam došla kao, to je isto interesantna priča za sebe. 
Jer ja sam došla na poziciju audiotehničara, s obzirom da sam završila audioprodukciju. Ja, Logično. razumem te. Mislite. Ja mislim da mogu skoro svi da te kapiraju <laughs> koji su to prošli. Da, da, da. da. Međutim, njima, kako sam ja došla na brod, oni su meni rekli, vidi, nama ne treba još jedan tehničar audio, pošto već imamo te popunjene pozicije, nama treba neko da radi svetla. I ja sam rekao, ali, ali ja nisam nikada u životu radila svetla, samo da, for the record, da se to negde zapiše. Nema veze, naučit ćeš kao, učit ćemo te sad polako par ovih nedelja i onda su me morali na ovaj drugi i onda se ispostavilo da imaju dovoljno audio tehničara, da. ali nemaju nikog svetla, svetla da radi. Ja. I onda sam ja tu počela da učim svetla da radim. Wow. U suštini nije da ja nisam ranije imala afinitete ka svetlu, jer sam znala da u jednom momentu radeći live sound će uvek neko da ti traži da radiš i lights i audio. Aha. Tako da sam ja to videla više kao opportunity da naučim svetla i da yes. naučim nešto novo. I koliko god bilo to, no kao u šta ako nešto sad, ne da bože, da ne kaže, propadne, šta će, oh my god, kao sve mi je novo, ništa ne znam, ali s druge strane, ok, nešto novo ću da naučim. Bravo, da, da. I tu sam radila u pozorištu jedno vreme, na svetlima, okay. i naučila sam to da pravim, tako reći, taj Q-stack, koji u suštini u pozorištu nemaš neku pot, veliku potrebu da programiraš individualno svetla, nego ti samo napraviš cenu prvu, tipa ne, ne, prva, prva pesma će mi biti ljubavna, tipa ti kaže i ti dobro napraviš nešto, roze, ne znam da što, polako ide po sceni, to sačuvaš, ok, između ovoga ću da pričam. Ok, napraviš mu svetlo za pričanje, samo belo i tako nešto. Ok, sljedeća pesma mi je živahna, treba malo kao da... Onda napraviš za to svetlo onda tako pod pesmama napraviš i samo klikneš kada ono, sljedeće, 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 sljedeće. I ti kroz svetlo treba da naučiš neke boje, da bi se uklopilo kroz tu predstavu? Pa zato što predstava... kažu ti, uh, mi Aha. preferiramo te, te, te i boje, voljeli bi na ovu pesmu specifično da bude, ne znam, samo ja ono, u centru kao spotlight, da bude samo ja na A. meni, neko dobro ili nešto tako kažu spotlight, ti. Spotlight samo da bi ljudi shvatili to spotlight, to je samo reč spot, to je baš kao jedna tačka i, i to je svako baš svetlo i kao svetlo je samo jedna da. tačka. To je to. <laughs> Ništa pa, više. U suštini na njemu kao... Se skoncentriš. Da. Da, da, da. da. E, imaju to kao hoće da, da bude intio, ne znam nije šta, pa ti oni to da. objašnjavaju kako oni da, to vide i onda ti da, da. pokušaš to bliže tome da <laughs> napraviš nešto. Mogu da te zamislim kao... A? <laughs> većini, većini ljudi uh, je bitni zvuk ako su muzičari nego sama svetla, svetla. Mm. jer ono dok uh, se on vidi na sceni sve je ok ja. kao to, što ja ovde sem ako neko ne dođe kao ja želim specijalne efekte hoću ovo hoću ono onda imaš i te ljude nije da nema imaš ljude koji su fazonu radi što hoćeš evo ti lista pesama napravi što hoćeš wow tako da zavisi od čoveka do čoveka. Ja sam svakog naravno isto pitala šta želite da bude Aha. što se tiče svetala, želite li nešto posebno. I onda oni, e, imam za tebe ovo, hoću da neki dođu sa već listom wow. napravljenom šta žele da. i ti to samo Pratiš. Na, isprogramiraš i kao dobro, to je to. Imaš ljudi koji su sa znam, Aron, baš ja, me briga ši. ja sam došao da ovo odradim i da idem kućka <laughs> bravo, da, da, znači da, naravno to će uvek postojati i ovaj, da li to jest, da li imaš dobre i loše iskustva u notu? <laughs> naravno da postoji sve dobro i loše uh, radići baš to u tom kruzeru da, s obzirom da posle toga sam prešla u neki lounge gdje sam radila i svetla i audio 
bilo mi je prvo jako čudan način kako da pristupim samom tom lounge-u, jer je sve bilo u staklu. I to je bilo predstavljalo neke druge probleme za audio. Da. Sa druge strane imaš da ispratiš jedno i drugo. I onda malo ti ono... Mislim, svetla su generalno bila isprogramirana, pa sam onda kao moraš da menjaš dok je pesma, pa moraš da ispratiš ovo. Malo je bilo to već... Trebalo mi je da se ono adaptiram, da kažem. Ali naravno kompanija to gleda kao a... Nisi ono prvi dan bio dobar. Gotovo, razumiješ. Jeste, trebalo da. mi mesec dana, da. možda nije, nije, nije mi trebalo tipa nedelju dana kao što... Jer mi je sve to bilo novo. Da, da, da. da, da. Jeste, radila sam ja na toj konzoli, ne kažem, ali to je sasvim drugi venju, sasvim drugi pristup. Dok sam se ja uhodala sa, sa ovim pevačima, sa onim kako ovo, kako ono. Dok sam prošla sve to, trebalo mi je sigurno mesec dana. Da. I onda... Pa dobro, mesec dana nije mnogo. Pa nije, nije. nije mislim, uopšte nije mnogo, to je baš nije. kratko. <laughs> Jeste, ali... Gledajući spektar biznisa. Da, da. Mesec dana? Pa mesec dana ti Odma. na krugu... Ja, ja nju želim. <laughs> <laughs> da, da. Pa mesec dana na kruzu ti je dug period u suštini. Da. Zato što tamo koncept vremena, što bi rekao moj kol, jedan dobar prijatelj sa broda, to je kao u ekspres loncu. Sve ti je ono, ovako ti prođe, sve je tako ubrzano, sve je turbulentno. Ti, ti šest mjeseci na brodu je kao godinu dana na kopnu. Da. To ti je ono duplo, razumeš? Da, brz, ti brzina, da brzina je jako, da, brzina je jako bitna u biznisu. Jest. Te god, da. Ti što proživiš na brodu za tih šest mjeseci, to ti se na kopnu neće desiti u godinu dana. Pravo ti svaki dan si na drugom mestu. Znači svaki dan, ti probudiš se danas, danas si u Portugalu, sutra si u Španiji, preko sutra si u Italiji, nakon sutra u Hrvatskoj i tako. I svaki dan, me, mislim, ne, dobro, ne baš bukvalno, ali imaš i kada stvarno jedan dan si vamo, drugi dan si tamo. Preko noći ti si u drugom mestu, druga država, drugi ljudi. Samo ovako i onda... Čovječ, i mentalitet, sve se menja. Sve, ono kao, juče sam jao Španiji neku špansku hranu, danas ću Italiji nešto drugo. Mislim, razumeš, to je dobra strana, dobra strana broda, to što ja volim da kažem, je jako ti je loše kao tipa nešto ti se dešava na poslu, na brodu, nije ti dan i tako to. Ali taj fizički moment da ti fizički uh, ideš negde, ideš dalje, ideš napred, ti olakšava nekako, mnogo ti bude lakše, jel si kao fazonu, barem sutra sam negde drugde, barem fizički idem negde. Iako kao ti stagniraš kao osoba, kao, ali o taj fizički osjećaj, ono to je nekako utešno. Wow. Ali, s druge strane, može da ti bude previše, ono, ako si, hoću da vidim ovo, hoću da vidim ono sve, i onda svaki dan si ono kao, i hoću da radim, moram i da izađem, i onda kao imam samo dva sata, moram sve da vidim, i onda dođeš i radiš, posle toga, i onda kao, raspadam se, <laughs> razumeš, ali hoćeš sve da vidiš. I bilo je dana kad sam bila u fazonu, ja... Zašto da izlazim sad? Kao, zašto baš sam danas? Jo, pa ne mogu. Kao, ajde, dobro. Ajde, iza, i nateram se, onako ustanem. Kao, ajde, oblačim se na polju. 400 stepeni, rekao. Ajde, dobro. I zadnje bar malo da vidim nešto. Jedan od tih dana mi bio, jedan od najboljih dana to kad sam sebe naterala jedva da izađem. Da. To mi je bio jedan od ona avantura koju neću zaboraviti. Tako da, uvek... Uvek mi je bilo pravilo kada sam bila ono baš umorna i baš. Ja sam rekla uvek sebi, dobro, kad ćeš ako ne sad? Bra, da. Ka, dobro, kad ćeš ti sad da ne znam, da lumpuješ, da, da ovo radiš, da ideš, kad ćeš ti sljedeći put biti tamo? I onda se je kao, ok, ajde, ajde, <laughs> ustavi, razumeš. Tako da, 
Ima dobrih strana, to se vraćam sad na pitanje, izvini, ja dosta lutam. Ne, pa ne, u stvari ti si sve objasnilo, da, to, da. to, to su dobre. Da, imaš i dobre i loše stvari. Na da. primjer, u jednom momentu mi je bio šef užasan, onda je došao drugi, pa mi je bilo malo bolje, pa su došli neki drugi ljudi, onda tvore što se dosta menja ljudi, ti se tamo s nekim sprijateljiš, a ne, ja odoh, da. vraćam se za tri meseca, ja nisam tu za tri meseca, e, to ti je što ti je, <laughs> videli smo se sad i ko zna kad. I onda da. to ono, tamo napraviš neka prijateljstva, oni odu ili ti odeš ili razumeš. Dosta ljudi prođe kroz taj brod, dosta nove ono, tipa neko dođe, novu energiju donese. Da. Na primjer. I, to... I ti se menjaš, i ti se Jeste. menjaš, i ti osjećaš tu energiju, ti si kao... Da, da. I ti moraš sve to da, to ti kažem, kao u ekspres loncu, razumeš? Znam, ti sada za šest mjeseci upoznaš 400 ljudi. Kad ćeš ti na kopnu 400 ljudi da upoznaš za šest mjeseci. Da, I, da, da. Znači što dolaze guest entertainers, oni tu budu nedelju dana, pa odu, razumeš? Pa dolazi ovaj, pa dolazi onaj, pa oni budu i odu, budu i odu, dolaze gosti. Pa se oni... Ono, s prijatelja s tobom, simpatičan si, pričaš da. s njima malo i onda oni odu. I onda to non stop razumeš, to, to imaš i te emotivne momente kao emocije, to razumeš, taman si nešto kao, taman, i e, oni odu. Yeah. Ja sam imala uh, jednu uh, passenger, uh, je bila uh, gospođa i ona je dolazila na kviz svaki dan. Svako večer dođe na kviz u sedam sati i posedala je tačno ispred mog busa. I ona meni kaže, slušaj, kolega koji je bio pre tebe tu, on je nama uvek pomagao za pitanja, sad je to tvoj posao. <laughs> I ja kao, ali ja nemam pojma ništa. Su, mislim, ono nisam ni odrastalo u engleskoj, niti kao, ali je dobro neke možda i znam, ajde, ajde kao, dobro, ako budem znala nešto, ja ću pomoći. Ne. I onda tako neko pitanje bude i ona se okrade ka meni kao, ja, ne znam, ne znam, ne znam. Posle smo ovaj oformili najjači tim, niko nije mogao da nas, da nas pobedi i onda su ljudi smorili kad dođemo mi svi na kviz i onda smo počeli da učestvujemo onako tajno, tačnije nismo htjeli da učestvujemo u kvizu, da bi ljudima bilo zabavno, bi mogli ja, da ja, pobede, ja, ja, ja. jer mi je on uvek perfect score imali. Jel smo uh, jedno guest entertainer, uh, ta gospođa, ja i još jedna gospođa je bila. Da, da, I tu smo ono, taman se svi na sve strane, ono, ja, tipa neke novije stvari, tako nešto. Oni, tipa istorija, uh, muzika, taj guest entertainer, sve smo imali pokriven, sve. <laughs> I onda... Uh, smo tako počeli da učestvujemo, ali tajno, da kažem, kao nećemo da učestvujemo, ja im dam papir i olovku, ali kao učestvujemo, ali za nas samo, znaš, kao. I onda kao kad pobedi neko, ha, mi bismo ga pobedili, kao, <laughs> kao smag, onako. <laughs> ali eto, na primjer, tako, ne, i onda drugi passenger iz kroz dođu za dve, tri nedelje. Da, i znaš što, ja mislim to je jako, pa svima ovima koji interesuju taj svet, da objasniš kako se menjaju ljudi. Da. I nisi nikad imao iskustva. Ako ti dolaziš iz nekog grada ili sela gdje je ritam spor i poznaješ svaku komšiju i oni tebe znaju od malena. Ne, ne, ne. ne. O, ovo je totalno drugi svet. I, I čak se tvoj mentalitet menja, mozak se menja, iskustvo. E sad... Moje pitanje je ovo, znači Lenka pre kruzera i posle kruzera, jel ti možeš da napraviš kao, jel postoji velika razlika ili ne? Paralela? Da. Pa prvo... Uh... Kao, kako razmišljaš, koliko je meseci to kad uđeš u kruzer, koliko ti... Uh, pa ja sam bila šest meseci, ima Aha, ljudi meseci. koji budu devet meseci... Moja ta drugarica, ona je bila i godinu dana, wow. a kad je bio covid, oni nisu mogli uopšte da priđu u luku, tako da su bili jako dugo stranded. I to je bilo još go... Ona mi je pričala to, ja nisam srećom, bila sam na sa institutu, sreću, nesreće sam studirala tad. Da. Pa nisam bila na brodu, ali je bilo momenta gdje su... Bilo je baš ono jezivo, tipa, mogli su da ostanu bez hrane, bez... 
bez tako, tako neke stvari bilo je baš ono pošto ti mjesec dana ne možeš da priđeš u luku wow je li covid i kao što ako se neko zarazi je džabu da, 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 da. Kod ne radi svakako, bio je baš lockdown, generalno. Bilo baš dosta to problema. Na... Ali, da se vratim na pitanje, paralela između mene sad, posle broda i pre broda, a, definitivno se neke stvari, da kažem, potvrdile. Da, potvrdilo se ono što Mislim, ja sam ta osoba koja generalno ne gleda površinski ljude. Tipa kao, a ja, ona je lepa, mora da je baš njoj lepo u životu, ili tako sve. A, I ne. to ljudi razumeš kako ono, on baš stereotipično... Zaključe. Da. da. A, definitivno mi se to potvrdilo da nije ono sve što je na, jel te, na površini, tako kao unutra. I da mnogo ljudi imaju stvarno šta da podele to što ti kažeš. Kad sedneš sa njima da priča, možda oni izgleda ništa specijalno. Kad sedneš njima da priča što super ti bude ima i šta da kaže. I, da, i radi je ovo i ono. I, i, i iskustva životna i šta mu se desilo. I, a ne mora ono radi kao čistač palube, na primjer. Da. I onda može da sedneš sa oficirom koji je ono, kao ja sam, ovo ja sam, ono i da, da nema šta da ti kaže. On je samo to radio. Ja. Da, 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 da. Imaš i takve. Imaš naravno oficira koji su isto ono, proživali život, možeš i s njima pričaš, ali to što kažem, ne mora sve da bude kao što je na površini, kao ti misliš, u, mora da je ovako, mora da je onako, zato što je on to, to i to, stereotipično. Tako da to mi se potvrdilo definitivno. A što se tiče samog putovanja, mislim da više sam stekla neku sliku o kako ljudi mogu da budu različiti. Mm. Jer svi su ljudi, da kažem, različiti iz drugih po nečem iz drugih delova sveta. I ima negde gde su stereotipe možda istiniti, ima negde da nisu. Naprimer, meni bilo to u Kanadi, ovaj, kad smo došli, mi smo bukvalno sišli s broda i pitali smo, pošto nismo imali kartice one za internet, i mi smo pitali, jel ima negde da se kupi kartica? Jaoj, ne znam ja, ali moja čerka zna, sad ću ja nju da nazovem. Nazove, aha, ona mi rekla ima u toj toj radnji, ali e, tamo ovaj nedeljom ne rade. Pa ću ja sada da vam e, nađem na internetu koja radi radnja. I onda mi smo samo pitali da li postoje kartice, ona je nama našla wow. u kojoj radnji, gde. I onako, ok, kao gdje smo to očekivali. I desilo se igrom slučaja da su se dva putnika tu zagubila, ona je slično došla taksijem po njih i vratila ih je na brod i, wow. i bilo je sve u redu na kraju, ali generalno to stereotipično kao oni su previše fini. Ali to je bilo tako, meni možda, vjerovatno postoje naravno svuda i ovakvi i onakvi, ali to ti kažem, meni je to prvo neko iskustvo i onda... Imaju neke stereotipi koji su tačni, neki koji nisu možda za neke ljude. Ali generalno da treba da, da treba da ne kažem da tolerišemo, nego treba da iskusiš to. Da. I jeste imaš svoju kulturu, imaš svoje neka verovanja, svoje nešto, ali ne moraš da sad dođeš tamo i da to je loše, to je, treba ovako i da pametuješ nešto, nego samo da to iskustvo njihove kulture i njih sebi dodaš. Tako da definitivno što više putuješ, mislim da sebi ta iskustva, te ljude što vidiš to kako se živi negde drugde, to dodaješ na svoj postojeći. Ne verujem da ćeš ti promeniti sad isku ljudi koji putuju generalno promene nekad i svoje mišljenje i sve, jer vide to svojim očima. Drugačije kad ti čitaš o tome, gledaš na YouTube-u, ne znam, da. i onda odeš tamo i vidiš to svojim očima. 
Drugačije. Drugačije, da. I to je ono što u stvari to kažeš, da li postoji razlika između mene pre broda i posle, naravno, jer sad imam neko iskustvo koje nisam imala tada. To je tako gledam, ali kao moja karakteristika, kao osoba, ne, ne verujem da sam se toliko promenila. Sam se družila sa Meksikancem i sa Turčinom kad sam bila u A, institutu, dobro, tako da, da, da ne bih rekla da se to nešto mnogo promenilo u vezi mene, da samo volim drugačije ljude. Da, da mislim, ti nisi promenila kao svoju stržstvo. Da, ali, ali sam dodala imaš, ta da, dodala perspektivu. Si. Bravo, da, dodala si veću perspektivu, da. nekako imaš jasniju sliku, da, da. da skromnost, ne, nekako daje ti tu skromnost kako, oh, fuck, nije baš kako sam ja mislila. Pa, da. Mislim, vidi, stvarno, pošto sam praš proputovala dosta i bila i, mislim, svi misle Grenland, na primjer, šta ti znaš o Grenlandu? I no. onda odeš tamo i vidiš, a, to je Grenland, ok, znači ovdje postoji grad, ovdje postoje ljudi koji žive, imaju tržni centar, imaju i mi, a vidiš, nije to toliko različito kao, da. ali nemaš put od jednog grada do drugog. Moraš ili avionom ili brodom. To je do jaja. Naprimjer, <laughs> Zamisli, um, ne, ne idemo u autobusom, ali idem avionom. Pa, ali razumeš, ti si, uh, kad na primjer odeš tamo, ti si u tom gradu i ti ne možeš sad kao tipa Novi Sad, Beograd, putujem, ne. Ti si u tom gradu, ako je zima, ti ne možeš brodom da odeš, ako je mećava, ti ne možeš da odeš avionom, jednostavno tako tu si, gdje si. Wow. To ti je. Ti mi jako prelepo preko uh, leta, je, nije ono hladno, tamo je temperatura kao u Srbiji. Normalno, razumeš? To je staj, mislim, 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 kao Santa Leda tamo, u stvari nije. Da, da. <laughs> mislim, imaju naravno glečer i sve to da postoji. Isto, na primjer, odeš u Norvešku, tamo je to toliko je prelepa zemlja. Toliko ti fjordovi to, kad to, to možeš samo da sediš na palubi satima i da gledaš, razumeš? Da piješ kaf. A da, bukvalno, a bukvalno. Ali ono što mi imamo sliku o tim... A, da kažem mestima i što toliko ne znamo u stvari o tim mestima i to tek kad odeš i stvarno možeš da vidiš svojim očima ti daje tu drugu perspektivu da kao je pa nije sve tako kao što kažu razumeš yeah. to što mi vidimo na televiziji instagramu i ne znam ja šta ne. pa to je ono kad na primjer meni govore kao e mehiko e e brate a, 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 mehiko Orale. ja kao <laughs> Ja, ja si ti okej, okay? tequila, tequila, sombrero, sombrero, je kao dude, nije, pa neću sad da se ja tako ismejavam tebi sa šajkačom i rakijom, pa nije samo Srbija to, jel tako, pa nije brate, pa, pa nije ni tako Meksiko, dođe ti za Meksiko, pa ću, i znaš kao, a, karteli brate, o, je kao, ne, ne stani, nije baš sve tako, imamo, mi imamo također neke piramide, imamo kulturu, yes. imamo odeću, imamo i hranu, znaš, imamo, imamo nevjerovatna lepa pića. To što ste vi bili kolonija, to je bilo drugo, ali pre toga su bili tu ljudi, ima istoriju Aha, svoju, to. Da. ali ljudi sve ono što vide jel te, na internetu, što vide na... To njima predstava o tim, da kažem, mestima. Da. Da, 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 pa zato ja ponekad kao, čekaj, kao kažem, smirim ljude, kao nije, nije tako, nije baš kao što na televiziji. I, i, ovaj, mm. i sad ti meni reci, posle, uh, posle broda, posle tog, kaj da kažem, iskustva gdje vidiš malo veći deo zemlje, mm. malo razumeš kako se sve to menja, ti si sad odlučila da se malo skoncentrišiš ovdje u Srbiji, da radiš? Jeste. Uh, u Beogradu. Da. Ok, e sad, m- m- ti radiš sad u kojoj kompaniji? E, pa sad, ne bih volila da kažem ime kompanije, zato okay. što... Ne, ok, ne, ne da, treba da kažem. Prosto nije bitno, iskreno. Ja. Yeah. Jel, scena je kakva je, jeste. Da li si ti u ovoj kompaniji, ono ili ovoj, aha, aha. ima više tih kompanija koje se bave to isto kao i mi ti korporativnim događajima. Ima A, kompanije koje se bave koncertima, ne znam, koje prate tipa predsjedništvo, tipa šta im treba, oni sve to isprate. Imaš, imaš tako, 
Samo drugačije je ono šta radimo. I fora je što se sve kompanije znaju A... i svi se drže da kažem te svoje niše. A... Ok. To je ovdje u Beogradu? U Beogradu. A... A, I mi u suštini sa svima njima poslujemo. Kad njima zafali oprema, mi im dodamo. Kad nama zafali oprema, oni nam dodaju. Ili oni ne mogu da isprate neki događaj. Ej, jel možete vi da uletite? Nešto smo se double bukovali, jel može? Ok. Imamo mesta, imamo ko će da radi, može odradit ću. Tako da nije da je to samo tako kao rivalry, da kažem, da kao oni će... Pa, oni kompeticija su, u smislu. Nije da. to kompeticija tako kao što ljudi misle, ono kao, a jeste vi kao ljubomorni na njih zato što oni rade ovo, ili da li su oni ljubomorni na što sad mi imamo ovo, ili tako razumeš. Da. Radimo svoj posao, ima niša, ima klijenata, ima ljudi, Aha. neki klijent će više voleti ove, neke klinice više voleti one. I to je naravno sve ima ono jasno i ono. Ja mislim da je to jako zdravo, ne? A i treba da bude tako. Mislim, ja sam isto mislila kad sam dolazila tek ono u taj entertainment sve da je to kao sve kompanije su ono sigurno ljubom ono jedne na druge, ovo, ono kao da se kolju za klijente, ne znam ja šta. <laughs> Međutim, <laughs> kada sam ušla u taj svet, shvatila sam, e, pa oni uzimaju našu opremu. Da. Zašto bi oni nas bili ljubomorni ili mi na njih? Right. E, mi smo sad njima pomogli za event, oni su nama doneli ovo za onaj event. Wow. Eto, nismo, nismo ni mi imali kao, e, sad nam zafalilo ovdje ovoga, jel bi nam dodali, imate vi na mestanju? Ok. Da. Ima, mislim, kompanije se bave to ono, imaju koji se bave ovime, imaju koji se bave onime, imaju sad ne znam, nama zatreba nešto i to je to, to, tako jednostavno. Oni su svi umreženi, da kažem, direktori to kompanija i, i sami fizikalci kao tehničari, svi se oni znaju. I mislim, možda ja ne znam lično, ali polako kako sam sve više i duže u firmi, upoznajem i te ljude i nekada se desi da se sretnemo na nekim događajima. Jednom su nam, <laughs> jedna su uh, uh, bukovali dve kompanije da radi isti posao. Mm. I onda smo mi doneli našu opremu, oni su doneli njihovu opremu i mi smo kao bili u fazonu... Uh, Otkud vi ovdje, kao što vi radite? Kao, e, pa, mi smo došli kao, zvali su nas ovo, kao, aha, i nas su zvali za ovo kao dobro, ajde da iskombinujemo nešto, šta su vas zvali kao mi smo podrška za audio, dobro, kao nas su zvali za prevod, kao ja vidiš mi nemamo prevod ajde, mi ćemo audio da radimo, vi radite prevod i onda smo se samo umrežili s njima i to je to bilo. Wow, to je baš interesantno, zato što u, mislim, moje iskustvo je da u Meksiku nije tako mislim, barem koliko ja znam... To što je mnogo nije, veće tržište. Da, veće tržište. Razumiješ, tamo ima oko 150-80 miliona. Razumiješ? I plus Meksiko je, ima 32 države. <laughs> Srbija Mislim, je samo jedna. Srbija, jedina dešavanja. Nažalost, ja sam tela da nađem posao prvobitno u Novom Sadu. A... Ali tamo već ima rental kompanija i oni u suštini imaju te neke male eventove što rade. I to je to, oni imaju svoje već tu negde, kažem, zasićeno. Jer nema tih velikih korporativnih događaja i kad ima, oni traže opremu iz Beograda. Jer to je toliko redko da ne možeš ti tamo da osnoš kompaniju od toga. Ili ko hoteli već imaju tu neke svoje tipa, minimalne neke tipa, ima mikrofon, ima projektor i onda kao dobro ne treba mi... Više ništa, razumeš? Razumem, da, da, da. da. Dok ovdje oči ljudi ono da se sastanu na ručak, ali moraju da imaju prevod, jer tipa neko ne priča srpski A. i oči da diskutuju tipa nešto jako bitno, ali oči da ručaju uz to i onda kao, ok, ovaj restoran je dobar, ali oni nemaju naravno ništa od opreme. Da. I onda nas pozovu, ok, mi kao, tu budemo... Ozvučenje, ozvučenje prevod, sve da, razumem. Da. Wow, to je baš interesantno i tako da se tako kompanije pomažu. Ej, pa to je baš dobro, to je super. I mislim, mala je zemlja, šta ti kažem, mi smo šta, šest milijuna, sad ne znam koji je broj, iskreno. 
Nijem sigurno. Između 6, 7 miliona, maybe. Da, ali, Sve svemu, ali kako... najveći generalno ljudi ima u Beogradu. Da, ne? i koliko ima ljudi u Beogradu? Ja mislim milion? da ima milion. milion. Wow, mislim da s... ima smisla. Znaš, ima smisla ta, tako se svi pomažu, tako svi naš, se podižu na neki način. I... Pa jeste, mislim, generalno kažem ti, sedište je u Beogradu svih rental kompanija skoro. Aha. Barom tih većih. Da. I onda nas zovu da idemo i na teren i tako da, dalje. Da, i tako da, da. dalje. Ali to je tako, tako je. Ja mislim da je taj biznis čak i dobar za Srbiju, jer kod nas se sve sklapa ono u kafani, što kažu, se najviše dogovora sklopi. <laughs> tako da generalno oni svi znaju jedne druge, ono, i zašto bi se ono u nogu upucali kad on može isto to da mu ono... Razumam. Naprimjer nama, evo, mi smo imali klijenta i sada smo čuli da nek taj klijent je prešao kod nekog drugog. Ali mi nismo ljubomorni, jer je, mislim, klijent je prvo mnogo tražio i bio zahtevan i, i svaki put kad smo videli u kalendaru tog klijenta, mi smo bili, o ne... <laughs> Ne, samo ja da ne budem ta, samo, samo ja da ne budem da, 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 da. molim te. Ali eto, sad kad su čuli da su ta druga kompanija da je dobila, kao e, dobro je da su neka, da. kao neka, razumeš. To je, to je, to je baš mudro mi da imamo i druge, Mi imamo i druge stvari, nikad mi nemamo posla pa da kažeš e, ukrali su nam, kao imamo i, i drugih ne. posla i pametnijih. Dobro, nije pametnijih sad, ali ima drugih klijenata, naći ćemo i nove, isklopit ćemo i sa njima i nekome će se to više svidjeti, nekome će se manje svidjeti i to je to. Naravno, zato što, znaš, kao što ti kažeš, nič i taj klijent se više uklopa za ovu kompaniju kao što ovaj klijent za ovu. Znači svako ima svoje, pa svoju boju ne? I, i svaki klijent će polako sam ovaj, uklopiti se sa, sa, sa firmom. Ok, to je interesanto, ali ti na primjer kako radiš sad u svetu, šta si ti više fokusirano opet na svetlo ili isto ozvučenje ili pomešano? Kažem ti, znači evo ja sam skoro godinu dana sad u firmi i kad sam ja počela to je bilo, imali smo par nekih ozbiljnih događaja, ali to je bilo tipa jednomesečno da se baš ono sva rasveta koristi ali to je bilo tipa kao, ok, jedan veliki događaj mesečno, možda dva, kad je sezona ajde i tri, Aha. ali to ti je ono tri događaja, a sad kako smo prešli, razumeš, u... i kako imamo više posla, i sad ima i više i klijenata, i oni sad čekuju bum, razumeš, kada uđeš tamo da pršti. <laughs> da. I onda to sad ima drugi nivo, da kažem, se sve to premestilo na drugi nivo. Da, i uh, sad ono što mi isto jako interesuje kao uh, ti, ti u tom krugu ljudi dominira više muški deo, ali tako? Dominira, definitivno. Okay. Mislim, to je, to, je, to je jako bitno zato što ti si, on, ti si otprilike manjina. <laughs> definitivno, trenutno u mojoj firmi sam jedina koja je žensko i koja radi na terenu. Čak, jedino? Jedina, da. Imaju naravno devojke koje rade kao event menadžeri, one sklapaju ugovore, ali ne rade kao tehničar. To je drugačije. I ljudi su vrlo iznenađeni kad me vide, ja se predstavim uvek. Dobar dan, ja sam taj ta, ja radim danas svetla. A, vi, vi radite stvarno. Da, da, da. da. Da, ja, ja radim, u redu je, pošto obično priđu nekom drugom da se pi, raspituju iz prosto navike, iz prosto tog, da kažem, stereotipa da će to da bude neko, ko, jel te, muško. Ja, yeah, pa da. <laughs> I onda oni se s njim dogovaraju, ali trebaju sa mnom da se dogovaraju, onda ih ja lepo preusmerim na fin način, da kažem. Da. <laughs> Znate, ja se bavim svetlom, oni su samo... Mm-hmm. Audio... Ili šta već. Ili da, Ili da, oni su trenutno samo tehnička podrška, ja mm-hmm. se bavim, šta, meni recite šta želite mm-hmm. da uradim. Mm-hmm. Aha, dobro, dobro. I onda... Da, da, gledajte kao kakav je to Pokemon. 
<laughs> pa jeste, da, mislim, dosta ja. ljudi. Au! <laughs> Ali po, polako mislim kako imam više sad događaja, ljudi se navikavaju sad, te ne. neki klijenti koje već imamo, da. to oni znaju, ok, Lenka, to i to bi želeo, ono što si prošli put je isto bilo ok, ako može i to, ili nešto drugo traže da sad, mislim sad neki klijenti znaju da sam ja to što jesam i onda ok, već... Ali dosta žena kada vide da ja dođem kao, da. oni su skroz ono support, kao, a kao ne. baš mi je drago ne. da kao imaju i neko kao... Klik. Pako. Iskreno ima dosta klijenata koji to mnogo uh, appreciate, da kažem. Naravno, pa zato... I dosta uh, to moja kompanija taktički me stavi na te događaje da znaju da će to da bude... Dobra stvar. Pametno. Da, da, da. da. I, I sad moje pitanje, ka, mislim, koji, kak, ah, to okruženje je muško, ume da bude malo su, no, surovo, umemo da budemo malo i glupi, zato što ja sam muškarac, tako i ume, mogu to da kažem bez ikakvih problema. I ja sam to doživio i znam kakav sam i svestan sam toga, ali kako držiš taj mentalitet, kako uopšte se držiš kao, ok, ja, znači jednostavno Muškarac, muškarcu je totalno druga, drugačije nego muškarac devojice. E sad, yes. ti si devojka i ti si totalno okružena njima. Kako držiš taj kao mentalitet da, ono, da ti ne utiče ta, dobro. taj polaritet, da kažem? Dobro, dobro. <laughs> to je vrlo validno pitanje. Vidi, ja od malena se u suštini družim većinski sam muškarcima nego sa ženama, Aha. tako da tu u tom smislu kao muško-žensko uh, da oni mene više gledaju kao e, buras, e, da. brate. A, okay, okay, ja, okay. Isto, prvo je u početku bilo to kao ja, kao ne smo da psujemo pre njom, kao ja, izvinite koleginice, ja, svi su ono igrali kao po jajima, znaš. Da, da. I onda sam ja bila u fazonu, a ljudi, ja nisam uopšte to što vi mislite, kao verujte mi da i ja znam da psujem i verujte mi da ja imam dirty jokes i da ja imam, ono, oči i vidim i ja kada neko uđe i kakva je i šta sve i te komentare što je te ono cat calling i to sve i kad su skontali da u stvari nisam tipično kao ja fina ja o, šta to onda su i onda su krenuli mene naravno da zezu i to je to je e, sad jebik. to je naravno ali to je tako mislim mi se tako družimo, Naravno. to je muško kao oni će pa jedni drugi posao. da se da. zezaju, kao a ti si ovakav, ti si onakav i onda ja isto njima vratim kao imam i ja, ne brini se u rezervaru mm-hmm. šta da kažem jest, jest, jest. ali ja čekam svoje momente, oni to u stvari, ja sam taktički i to kao, e ok, aha znači tako, e, je li tako i onda u momentu kada se prezentuje, ja, a Klapna. <laughs> da, da, pa da, sigurno oni uvek tu izgube. Ali znaš šta, razlo, razlog zašto smo mi takvi kako radimo uh, posao gde sve nosiš i težak je, no. oni izbacuju taj stres kroz priču, ali pa 99% sve što govorimo, to je bullshit. Pa, zna, pa znam, ne, 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 e, ali, ne primjer, ja to. Da, e, ali to je taj mentalitet koji ti imaš, ali za ove devojke koje, na primjer, nemaju takav mentalitet kao oh, fuck, 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 znaš, iz, malo se uplaše ili ne znam kako da osjeća se neprijatno, pa je intenzivno. Pa ne, si, to je u suštini, to nažalost ide sve iz nesigurnosti. El, žene koje su nesigurne, one će se tako osjećati uvređeno i Jednostavno napadnuto. Da, napadnuto. Ali ja znam šta sam, znam koje moje, da kažem, koje moje kvalitete imam. Da. I onda znam koje su mi jače strane, koje su slabije. Mislim, na primjer, dosta sam isprdamo i, ono, i na izgled i na svašta, razumeš? Ali mene to ne... Ne dotiče, ja znam da ja kao, kao... I onda ja dodam na sebe, razumeš? Double down, onako. Pa dobro, kao. Ja, 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 ja. Ali imaš to, razumiješ, da sprdamo se i da to stvarno neko misli dobro, ako je toliko plitak, ono, ne zanima me, razumeš, to je njegovo mišljenje, ima pravo na to, ali to ne utiče na mene. Tako je. I jednostavno je tako, ne, mislim, generalno kada je ozbiljno, radimo ozbiljno, 
to mm. ono, kad je event, kad je klijentu, kada, kada tipa demontaža ili montaža nečega, pa ono ti smora, što, što su ono kao, ja moram sve sad ovo da radim, ja, ali onda se sprdamo i onda to kao, što to što ti kažeš, to je fizički posao i onda tu kroz priču se, kroz sprednju, kao prođe, ti mnogo brže i zabavnije. Da. Da, da. I onda ljudi su skontali ono da mogu i da sprdaju sam, da nisam toliko uvredljiva, ali kad se, ono, kad se pretera kaže, ajde dosta, ajde. Da, da, I onda da, da. oni znaju da stanu i to kao, to je dobro. Jasno, jasno. Pa da, mislim to je taj body language i, i, i pa sve. Pa ne, nisam ja u fazonu kao sad se ljutim na neko kao ja, Aha. oni mene uvredio, nego ja kažem, e, ovo je bilo malo sad previše, kao ajde, on kao ajde dobro, kao izvijem. Da, znači daješ liniju. Pa dajem tu da ne možeš to tako samo kao sad svi da pregaze preko mene pa ne može mora mm, negdje da postoji mm. granica. Jasno. I to je dobro, to je jako zdravo. To je jako zdravo. Dobro, to, to, I oni verujem da poštuju to sve na kraju i kao pr- priznaju kao oh fuck da ovdje sam se zajebo izvini. Da, da, mislim pos... pa da. to ono, sutra ću svakako mi raditi ali nije da se ja sad naljutim na nekog i kao sad neću radim s njim, no šta, mislim, sutra ću <laughs> mi smo ono u vrtiću te... brate, u vrtiću da smo, pa da kažeš, ali da. Nije, nije u suštini da može da bude vrlo uh, intimidating pogotovo za devojke, ako ono nisu navikle na takav okruženje da, da, da. ja sam i ono uvek svakako bila u muškom društvu u jednom vidu u drugom vidu nisam nešto mnogo sa devojkama provodila vreme iskreno pre bi se uklopila sa muškim ovakvim društvom nego sa, da su sve to žene wow Jel, kada je tu više žena to je ono odmah cat fight dračevi mm. ne znam da, to da, tako da, ne da. priliči ja odmah kažem e, tako i tako i odmah kažem e, dosta je ovo je ono a ne to ja iza leđa ja ona šta mi je rekla juče ona neš kako me uvredila da, o, da, da. ne mogu ja to ne. mene to zamara psihički razumiješ još dodatno lakše ovako mi se ono kao sprdamo sprdamo i onda ono, to je to nije tu, nema tu ozbiljnih reči što ti kažeš, ne, ne, ne misli to ljudi. Ono. Wow. Mislim, ja ne mislim sigurno isto kad ih tako kao vratim i sve to, onda sigurno ne mislim to od njima. Da, 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 da. Kao, ali ono što mislim to uvek kažem. Ako neko ok osoba kaže, ti si baš super i to. Ili ako mi neko ono, ne prijemo, kažem, vrate, skloni mi se. <laughs> da, da, jasno i glasno. Da, to. Da, e to ja, je u suštini to što da, većina to je bilo, uh, ljudi prvo <laughs> u firmu kad sam došla nisu znali šta da rade sa mnom jer to je sad čudno razume žensko da. kao da sad ne možemo na fizičke poslove da stavimo da li da stavimo na audio, da li da stavimo na ove rase, to šta da radimo s njom, znaš kao i onda su polako ono, tražili poslove koji će da mi budu Prihladni, da kažem. Mm-hmm. I onda su našli tu nišu gdje sam baš se dobro pokazala i onda su me tu slali. I onda je bilo, kad, pošto je to bio probni rad, i onda je bilo da li da me uzmu za stalno, da li ne, šta će, i onda su pitali kolege da li uh, bi radili sa mnom. Kakav sam ja kao osoba dok radim. I svi su stavili pozitivne komentare i zbog toga sam i dobila posao, jer su oni bili jako na ivici da li da me uzmu ne i onda su prevagli to u stvari da sam dobra sa timom, da su svi rekli da sam ono, super korektna, da ima znanja, da tu ima, ima potencijal. Da, 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 da. I to mi nekako bilo još draže nego samo da sam dobila posao ovako, mm-hmm. da sam ga samo kao e, Dobila si posao, evo ti potpiši kao, nego to, ta, taj kao feedback što ti kažeš mm-hmm. od drugih, da su oni to rekli, znači da, su, da postoje ljudi koji su ono, teli da ja ostanem tu, da to što kažeš, nis, ne osjećam se ja kao imposter tamo, mm-hmm. jer nekako se ono, mi svi podržavamo i tu, Nismo kao familija, neću sad to da izli, to izlizano, nego su više kao ono ortaci. Ovo, I mate, 
teammates, da, jedna, jedna, jedna ekipa, jednostavno yes. dobro funkcionišete, na, našli ste flow zajednički, znate kako da se tretirate, razumeš tu osobu. Da, na primjer, eto, radimo nas dvoje, e, pobegu mi bus, zakasniću, molim te, ajde, ako može samo pokriješ moje, dok ja ne dođem, naravno, to sve, da. ili ono, on će meni da pomognu, kao, e, znaš, ne mogu sad, moram kući nešto, se desilo, razumeš, ja, ili... Ja, ja. Ima li tih ono, stvari i onda se jedni drugi pomaža. E do jaja. To je, e, to je baš ono dream team. Ne, pa jeste. Je dream team. Mislim ima i ljudi ono, koji, naravno, svako, svako ima svoj, sto ljudi, sto čudi što kažu. <laughs> Ali to je uvek ono bolje. Ima ljudi kad ima ono, loš dan, pa ono vidiš mu da ni do čega pa ga ostaviš. Onako, kao, yeah. Ili mu kažeš ok šta je bilo i o kojiš yeah. pričamo i to. Ni, mislim, da. Nije, ne bih rekla da smo ono kao sad BFFs i sve to, ali ono imamo tu empatiju jedni prema drugima i kad smo ono na tim jako dugim, kad je sezona pa ono jako dugi dan i pa onda sutra opet i da. opet i opet i opet. Bukvalno se tipa deset dana u kontinuitetu može da radiš. Jasno. I onda to ono na sve razumeš, ti postaneš zombi u jednom momentu i onda kao dođeš i pokušaš da kao ajde malo se spredamo, ajde nešto razumiješ da, 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 da. i onda ako... u, u, upravo je, da, tu nešto postoji to je jako čudno na poslu mislim gde god, znaš kao niste ni prijatelji niste ni porodica zato što stvarno postoji tu neka linija ali ponašate se kao da ste neka nešto ne kao iz iste frekvencije, ne? kao da se tu stvarno pomažete, tu sa, kao, zato što ti imate poverenje, znaš, i to je to, to je to duboko poverenje, kao tu smo, borimo se za isto, a, otprilike, nije bitno ni koja je pozicija, nego tu smo, mi smo ta ekipa, to je to, je to. i ja mislim da to je stvarno lepota ovaj, mi kao narod, kao ljudi, zato što možemo da se pomažemo. Iako neki mrze uopšte svet, ja kažem niste u pravu, <laughs> yes. tako što možemo da ukenjamo svet, možemo da ga popravimo, to je sve stvar kako fokusiraš tvoj mozak i uh, to što možemo da stvorimo taj ambijent da je kao mako, nekako porodični, ali nije porodični i prijateljski, ali isto nije, ali je profesionalno, ali nije, to je tu neki kao uh, zlatni presek. Da. I to je kao, dude, this is so fucking cool. I plus dobioš pare. <laughs> <laughs> Još me plaće. <laughs> Još plaće, ja kao, yeah. Tako da, da. jeste, jeste, tu ima, tu ima. I to je kad nađeš taj dream team. Znaš, i možeš čak i da kažeš, znaš šta, ja ovog lika ne mogu da, ži, da vidim očima, ali, fuck, cool je. Znaš, ok, m- m- ne želim da ode odavde, bitan je isto. Tako da, im, ima i toga. Ima, ima i toga. ti, pa jeste, u svakoj firmi, mislim, imamo ono, Mm-hmm. naravno s kim obožavam da radim da. kao je, bit će tako dobro ono, sa, tako ono kad vidim u kalendaru da radimo i to ili tipa kad vidim sa nekim drugim radim ja usmorit ću se ili tako, ali svakako ono, svi smo tu, razumeš da. i posle kad ono nije taj lik ili ta osoba koja je ono sve za jebe ali kao kad i nije ta osoba kažeš ja nešto fali <laughs> nešto fali, znaš ali da, da, e sad moje pitanje ovako ti kako se nalaziš u osvetljenju i, i u zvuku ovaj, kako balansiraš taj kreativni tehnički deo sa klijentima a, ok, odgovorit ću moram prvo u WC WC, e, pa ajde, WC pauza WC pauza, ovde naravno da napravimo mali break yes, yes. vratili smo se znači moje pitanje je bilo više kao a, kako balansiraš tu kreativnost i tu tehniku, tehniku na svakodnevnom danu, to jest ovaj, na poslu što imaš sa klijentom. Kad imaš klijent, kako balansiraš ta, tu kreativnost, ali da bude isto praktično, to jest tehnika. Kako to sve to izvedeš? Zato što to sigurno postoji, ne? <laughs> e, vidi, uvijek postoji nešto što klijent hoće, ali to ne može tehnički da se uradi. Naprimjer, da. E, želimo crno svetlo, crno svetlo ne postoji. <laughs> da. <laughs> Mislim, e, postoji ultra ljubičasto i to je možda najbliže što može da se kaže da je crno svetlo. Ali... E, Znam da oni bi crno i zlatno, tipa, eto, crno i zlatno svetlo. 
ne postoji, kako ja da to im kažem, ali dobro. Da. Mislim, postoji neke stvari što možemo, neke što ne možemo. Oni, na primjer, kao ali možeš sad ovo, ja rekao mogu, ali onda će to da, na primjer, onda će ostati u mraku ljudi ili, na primjer, ok, na sceni su jako, jako ove, svetle, jer možemo da ih spustimo, možemo, ali ne možemo skroz. Mm-hmm. Mora da postoji na njima da bi kamera te ocije videla i to se videlo lice na kameri. Jer oni ako pojačaju brightness no, 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 oni... ima to sad povlači naravno sve svoje zašto može, zašto ne može i ti to moraš nekada klijentu lepo da objasniš i zašto i kako zašto tačnije ne može ili da mu pokažeš zašto ne može. Mm-hmm. I onda on je ok, ja, ja kažem ja mogu ovo da uradim, što je najbliže tome, i onda neki kompromis nađeš ili nešto. Ali u suštini do sad nisam imala neki, nekakvih konflikta, da kažem, uh-huh. sa klijentom da nešto nije valjao, da kažem, da je baš bilo loše, onako kao, a baš je bilo užasno, kao da, da ne znam. Da, da, da. Za sad je bilo sve ok, da kucnemo drvo. <laughs> A, ali ta, sve što kažeš, kreativnost i tehnička ja se volim uvek osloniti na tehniku jer to jel te ima zapisano, ima zašto ima kako i to ti je ono, kreativnost malo mi iskreno nekad sebe nađe malo teže da mi ide da budem kreativna jer to ide sa iskustvom ja mislim mm. I što više sad iskustva imam i neke kao, aha, ovo sam radila na onom događaju, možda bi to sad dobro bilo ovdje da uradim. Mm. Ili kao, aha, ovo mi bilo ok za ono, možda će se ovdje uklopiti. To mislim da mi sad što više radim, to više mogu da budem kreativna, da kažem. Da. I neki svoj kao, prim, da kažem, možda bi ovdje bilo bolje ovo umjesto ovoga. I onda ako se vidi klijentu super, ako ne, tačno, tačno. onda se vratimo na ono što je on hteo i uvijek je klijent u pravo svakako, tako da to je što je. To je što je. Znaš, ti si završila, ovaj, mislim, završila si audio inženjerstvo sa institut i mi smo izabrali, uh, na zadnji ispit ti treba da izabereš da li ćeš da završiš ispit za umetnost ili za nauku. Yes. Ti si išla nauku, ja sam išao umetnost i ti kažeš da, na primjer, tebi lakše sad ide, tebi uvijek bilo lakše kao da bude sve zapisano, da bude sve po redu i sad umetnost je ono tek sad implementiraš pa malo vežbaš, a meni je totalno obrnuto, zamisli. Ja sam totalno ono kao, ne, meni je umetnost kao, <laughs> znaš, ali tehnika je kao, uaj, <laughs> Za, a zašto baš ovako? Zašto yeah. tehnika? <laughs> da, da, da. da. I, I to je taj svet, razumiješ, uopšte inženjerstvo, matematika, fizika, to su ti ljudi koji imaju nekako gledaju svet, ne četvrta stvar, ali znaš, ide po, 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 po pravilu, što je super ta stvar. Ja, koji sam studirao isto od inženjerstvo, ja sam više na kreativni deo, ali ja nisam baš hteo od inženjerstvo, to sam na pola karijere kapirao da sam ja stvari hteo a, 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 music management, ali da. nije postojala u, u, u sa institutu ta, ta karijera i ja sam se tu... Nije ni svetlo, ali evo mene. Da, da, da i posle <laughs> sam ja otišao u svetu menadžmenta i svetu sve, i ja kao dude, ovo, ovo je za mene, nisam znao. Tako da vidiš, tebi sad kreati, ti već možeš da pa da, da vežbaš tu kreativnost kroz posao i to je stvarno lepo. A ja da vežbam tu tehniku kroz posao, ponekad i kao Matija ne može tako zato što klijent neće. A, ok. <laughs> Znaš, i prihvatam. Znaš, zato što ponekad stvarno kad daješ kreativnost ljudi, jednostavno je wow. Ali ponekad klijent kaže, brate, hoću samo da mi bude 1, 2 3 i to je to. Znači jednostavno. Minimalizam, Keep it simple. Don't over complicate it. Ja kao, da. o, dobro, baš i baš. Znači, to je tako, ti balansiraš šta ideju i to je jako dobro. E sad, isto, uh, d- d- dve stvari koje su na neki način povezane. Uh, ti kroz ovo profesionalno iskustvo, što inače je mlado, uh, da li imaš neku kl- ključnu lekciju da si, koja si naučila tokom svog mm. profesionalnog razvoja, koju bi 
podelila? Mislim da konflikti generalno nemaju mesta tu. Da generalno ne treba da ljudi traže konflikt. Da pokušaju da budu... Nekada jeste te neko iznervira, neko te izvede iz takta i sve to stoje, ali da ne traže konflikt, nego da pokušaju da to izglede ili da kažu ok, samo kažu ok i urade ono što im je rečeno i to je to. Mislim da to je jako dobro. Slušajte svoje instinkte, ne znam, to je, ono, ima tu nešto, ako pogrešite, pogrešite, barom ste poslušali se. Da, znači, ti bi rekla iskustvo, iskustvo, uvek će biti plus, iskustvo. Da. Šta si rekla drugo, to je bilo ovaj, ne instikte, ovaj, rekla si... Ne tražiti konflikt. Konflikt, ne praviti konflikte, ok, znači iskustvo, ne praviti konflikte i instikt na neki način, što zvuči malo kao šta to znači, ali kao ono što osjećaš, prati da, možda nije logično i u životu život je paradoks znači sve ponekad nema smisla i ja mislim da to je najbolje upravo si, upravo si i sad malo da se fokusiram za sloj ovih teoveka koje sad studiraju audio ili inženjerstvo šta već, sad koji bi ti savjet dala devojkama koje žele da uče to, ali isto žele da malo da istaknu u tom svetu, znajući da je to dominirajuća oblast gde su muškarci i što se tiče tog proizvodnja ovih događaja. Kako mogu oni da odskaču od toga? Definitivno za njih imam savjeti šta da im kažem. Prvo, prvo bih rekla da ne daju sebi tačnije da ih ne pogađa to što drugi govore to ti si žensko ne možeš to da radiš to zato što si žensko sad nešto ne možeš to da ih ne pogađa čak da ih to više ako može inspiriše da nađe to kao neku vrstu podstreha da baš to pokušaju da urade, možda iz inata, možda iz nečeg drugog, ali nekako dosta puta sam sebi zatekla kako uđu ti, kaže, mali crvići u glavu i kao ne mogu ja ovo, kao ja sam samo, ono, šta sam ja i kao ne mogu i onda čim to vidiš, čim to sebe čuješ da govoriš, Odma, znači drugi mindset samo se prešal, ako možeš samo, a, ne, 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 ti si ipak dosta, došla si do ovoga na dosta težak način, nije da nemaš nikakvo znanje, nije da si ništa i niko, probaj, pa neka bude šta bude. I onda to, da ta nesigurnost ne bude, da ne dopre do njih i da se bore za sebe iako jeste muški svet jeste to kao men's world ali da uvek ima ljudi koji će biti dobri prema njima koji će biti ovakvi ali to je isto za sve mislim i za muškarce i za žene generalno u tom svetu tako da ne moraju sebe da ograniče na to to je zato što sam žensko ili to nešto da te neke stvari što im se dešavaju da kažu eto je zato što sam žensko ili tako nešto, da ne ograničavaju sebe tim rečima zato što sam žensko. Ja sam dosta puta sebe uhvatila to da kažem i svaki put kad to sebi kažem samo pomislim u svojoj glavi ne treba to da ti bude ograničenje. Ne treba to da ti bude ni izgovor, ni ni ograničenje, ni da ti ne možeš nešto, možda ne možeš fizički, ali može, ima i tehnologija toliko napredovala da može sad sve s pola ruke da se i namešta i sve i da da ima i ko, ako imaš i ko će da ti pomogne to i to sve. Ako već ne možeš fizički nešto da kažeš, ajde. Ali to da im ne bude limit, to da same sebe limitiraju tom reči, to je jedino što bi kao savjet dala. 
i da postoji nada, evo, ja sam isto mislila da neće biti neće biti za mene posla, neće zato što isto to se mi govorilo, zato što sam žensko, zato što je ovo muški posao, zato što oni će pre da uzmu nekog ko je muško, oni će, to su sve tako sebi ono govorila i onda je to na kraju ipak, ako dovoljno dugo i dovoljno jako želiš to i uložiš neko vreme i rad, definitivno će se isplatiti. Wow. Ja mislim da ovo je savršen kraj. Da, da, to je lepa poruka. Sviđa mi se ova poruka, super. Lenka, pre nego što budemo završili, daj svima, ne znam, ako hoćeš kontakt, društvene mreže, ako neko je zainteresan da te prati i ako ima neka pitanja, slobodno. Da. Ne znam koji kontakt im da, iskreno. Pa dobro, ne moraš broj telefona, ali možeš na primjer društvene mreže, LinkedIn, ako je neko je zainteresno. Suštini jedino što koristim aktivno je definitivno Instagram, ali to ovaj možeš... Da, mogu, ja uvek stavljam kontakti. Stavi, bolje ti stavi nego ja da smislit ću neki kontakt, pošto ne, možda mail ili nešto, to mi isto mogu da govorim. No worries. To ću sve ja odraditi. Super, ništa. Ajde, vidimo se mi onda kasnije. Ajde. Ćao, ćao. Hvala što si mi imao na podcastu. Tela sam da ti se zahvalim. I bilo mi je drago da smo se ispričali. I naravno da još idemo, da se vidimo, da idemo malo i da ove ostale i sa malo poguramo. Ja. Da se vidimo. Wake up! Wake the fuck up! Da, da. Ajde, ćao, ćao. Ćao.